¿Cuántos coches son? Seis. Tres. ¿Seis carros? No, no. No, no, no. Son dos. Son dos. A ver, investigueme cuántos carros son de medial. Un auto. Hijo Regil. Checan eso, por, me checan eso ahorita les digo, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí, ¿qué les puedo subir? Eh, me tomaré unos días, es un tema muy personal. Eh, lo comentaba hace un momento, tres años, cuatro meses gobernando, solamente una vez anterior, que fue por espacio de siete días, eh, por cuestiones médicas, tuve que atender un problema que yo tenía. Y ahora son temas personales, eh, nada grave afortunadamente, pero que quiero ocupar este tiempo, este espacio para atenderlos. Lo hago porque tengo un gran equipo, confío en todos los directores, también en la prudencia de un hombre que ya ha estado como presidente municipal gobernando durante un buen tiempo, como es Carlos Ponce, que aquí ocurran y obviamente haciendo las sugerencias que tenga que hacer. ¿Cuáles son las instrucciones a los directores? Sí, voy a salir de la ciudad. ¿no? Las instrucciones de, para los directores, de, en este caso, durante su ausencia. Es, es que atiendan todos sus compromisos. Tenemos un programa de ejecución de obra, por ejemplo, en obra, en obra pública, que tiene que ir eh, caminando ya en la construcción de calles. Eh, no, oficialía mayor está el proceso de la licitación para las eh, luminarias para el programa Juárez Iluminado 2020, eh, entre otras cosas, obviamente desarrollo social con todos sus programas eh, sociales, humanitarios, el DIF igual, eh, no va a detenerse absolutamente nada, les decía, estaré atento, estaré ausente solamente una sesión de CABIL, eh, ya para la siguiente aquí estaré presente, pero bueno, eh, no me voy a des... Eh, desatender de los problemas que ocurren en la ciudad, que siempre son muchos, siempre hay, entonces estaré atento a todos. ¿A partir de mañana, presidente? Sí, esto a partir de mañana ya entra oficialmente, porque hoy es día inhábil, y agradezco yo a los regidores que vinieron con este motivo. Presidente, el 072, ¿qué horario va a tener? Porque quedó pendiente esa, esa Tendrá información. Tendrá horario de, en dos turnos, hasta las, eh, creo que es hasta las 6 de la tarde, que están recibiendo las quejas. Eh, será este teléfono en donde nos podrán estar reportando los baches. Okay. Seis carros. <coughs> Seis carros y diez motocicletas. Oh, muy bien, ¿no? Son 386 premios, pero ahora lo concentramos más. El año pasado fueron casi 500. Ahora lo concentramos más en vehículos y en motocicletas, que fue lo que más nos pidieron la gente. Ya está, ya está el permiso, ya está todo. ¿Se extendió ya está. la promoción del pedal o.? No, oh, es enero y febrero nada más. Los que paguen el predial entre enero y febrero. Quienes ya pagaron en enero están participando y quienes paguen en febrero estarán participando. ¿Cuántas son las piedras? Vamos muy bien. Muy, déjeme decirle que llevamos el, al último reporte del cierre de lo que fue enero, más de 600 millones de pesos recaudados contra 540 más o menos en el mismo tiempo del año pasado. O sea, ya andamos por ahí de los 60 millones de pesos adicionales por esto y porque la gente está motivada con ganas de ayudarnos pagando sus impuestos. Señor presidente, nada más para aclarar, el, ya cuando el carro es retenido en el, el programa de, de esta administración, ¿qué se tiene que hacer para recibir? ¿Pagar? ¿Nada más se paga? ¿No se tiene que pagar por el no. todo esto? Si pagan en el momento, no se retiene el vehículo. ¿Pero ya retenido? O sea, si a ver, cometes tu segunda inflación, ahí mismo pagas tú en el Ángel, en, en el aparato este, no se te retiene el vehículo. Pero en dado caso que ya no tienen el dinero en el momento, se retiene el vehículo. Pero se retiene el vehículo, se lleva a Corralón y se le va a cobrar la grúa en caso de que se haya utilizado el grúa para sí, llevarlo a Corralón. Sí. Y el hospedaje. Si se cometió una falta de las consideradas como grave en ese momento, ¿pueden pagar ahí y no dar retención de vehículo? Siempre y cuando no haya alguna afectación, o sea, como algún atropello o, o que haya este, destrozado algo de la vía pública. Sí, claro, ahí se puede pagar y, y tampoco se va a retener. ¿Qué día va a ser el sorteo? Déjenme. El 17 de marzo. ¿Eh? Muy bien, gracias muchachos. Los voy a extrañar. Bye, bye. <risa>